ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ മതാതീതമായ ധാർമ്മികത ആവശ്യമുള്ളതല്ലേ ദൈവം വ്യവസ്ഥാപിതമായ മതസങ്കൽപ്പങ്ങൾക്കപ്പുറം ജൈവികമായ അവസ്ഥാന്തരങ്ങൾക്ക് കാര്യകാരണ ബന്ധമുള്ളതല്ലേ ആ ആണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ദൈവം എന്ന ഒരു പേരിൽ മാത്രം ഒരു എതിർപ്പ് നമ്മള് പറഞ്ഞ ആള് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഐ ലൈക്ക് ഡിസ്കൂസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ മതാതീതമായ ധാർമ്മികത ആവശ്യമുള്ളതല്ലേ ധാർമ്മികത മതാതീതമാണ് മതാതീതമായ ധാർമ്മികത എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ധാർമ്മികത മതാതീതമാണ് മതത്തിന് മുന്നേ ഉള്ളതാണ് മതം പോയാലും ഉണ്ടാവും മതം ഉള്ളപ്പോഴും ഉണ്ടാവും മതം ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാവും മതം വെച്ചവർക്കും ഉണ്ടാവും കുറച്ച് തടസ്സം ഉണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളല്ലേ സ്പീഡ് എന്നുണ്ടല്ലേ ഹാൻഡിൽ ബ്രേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് വേണം നിങ്ങളുടെ ധാർമ്മികത ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞിരിക്കും മതവിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ആ ഹാൻഡിൽ ബ്രേക്ക് മാറ്റലാണ് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ വ്യത്യാസം ആണെങ്കിലും ബ്രേക്കും ബാക്കി ക്ലച്ചും എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ പലരും കരുതിക്കുന്ന എത്തിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ ഹാൻഡിൽ ബ്രേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് ഓടിക്കും ഞങ്ങൾ വണ്ടി അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇനി അടുത്തത് ദൈവം വ്യവസ്ഥാപിതമായ മതസങ്കൽപ്പങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം ജൈവികമായ അവസ്ഥാന്തരങ്ങൾക്ക് കാര്യകാരണ ബന്ധമുള്ളതല്ലേ ഈ കാര്യകാരണ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ഡെല്യൂഷനാണ് എന്താണ് ഈ കാര്യകാരണ ബന്ധം അതായത് ഒരു ടൈം സീക്വൻസിൽ സമയക്രമത്തിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ മുന്നേ നടന്ന കാര്യത്തെ കാരണമൊന്നും തൊട്ട് മുന്നേ വരുന്ന കാര്യത്തെ കാര്യമൊന്നും പറയുന്നു ഇതാണ് ഈ കാര്യകാരണ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ പലപ്പോഴും കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾ അപ്രസക്തമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു തോണിയിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് ചാടുമ്പോൾ തോണി പുറകോട്ട് പോകുന്നു നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു തോണി പുറകോട്ട് പോയതുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണോ തോണി പുറകോട്ട് പോകുന്നത് ആണോ സ്പീഡും ആക്സലറേഷനും ഇതിന്റെ ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സ്പീഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആക്സലറേഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നു ആക്സലറേഷൻ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടും ഏത് മൂലം ഏതാണ് കൂടുന്നത് ഏത് മൂലം ഏതാണ് കുറയുന്നത് സി ഇങ്ങനെ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ ഈ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ലോകത്ത് തന്നെ കാര്യകാരണം പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത സമകാലികവും സമസ്ഥാനീയമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഈ സൂക്ഷ്മ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യകാരണ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലി അവിടെ തകിടം മറിയാണ് കോണ്ടം വേൾഡിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു സംഗതി നിങ്ങൾ കോണ്ടം വേൾഡിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും ബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് അവിടെ കാര്യകാരണ ബന്ധം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ സമയക്രമം അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കരുതാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ അല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എനിവേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വാലിഡ് ദയർ ഈവൻ ഇൻ നോർമൽ ലൈഫിലും അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ആദ്യം നടക്കുന്ന കാര്യത്തെ കാരണമെന്നും രണ്ടാമത് വരുന്ന നേരത്തെ കാര്യമൊന്നും പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ടാപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ വെള്ളം വരുന്നു അപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുന്നത് ടാപ്പ് തുറന്നുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാപ്പ് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം വരില്ല പക്ഷെ ടാപ്പ് തുറക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം വരുന്നത് ടാപ്പ് തുറന്നാൽ വെള്ളം വരുമോ വെള്ളം ചിലപ്പോൾ ഏറായിരിക്കും വരുന്നത് എന്നായിരിക്കും വരുന്നത് വെള്ളം ഉണ്ടാവണം വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഊഷ്മാവിലായിരിക്കണം അല്ലേ ഐസ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ ഇല്ല അതോടെ ഫ്രോസൺ ആയിട്ടിരിക്കും നിങ്ങളിങ്ങനെ വെള്ളം ഉണ്ടോ ഹൈഡ്രോജൻ ബോണ്ടിങ് നിൽക്കുക ഇങ്ങനെ ആ ടാപ്പ് അടഞ്ഞിരിക്കും അത് ശേഖരിക്കപ്പെടണം അത് ഒഴുകുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കണം വെള്ളം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവണം അതിന് മുന്നേ ഉള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാവണം അതിന് മുന്നേ ഉള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാവണം അവസാനം ബാങ്ക് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ വെള്ളം വരാൻ കാര്യം ബാങ്ക് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും കാര്യം ബാങ്ക് ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാകാൻ കാര്യം എന്താണ് ബിഗ് ബാങ് ആണ് നിങ്ങൾ പുറകോട്ട് പുറകോട്ട് പോകൂ കാര്യകാരണ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു മത ഡെല്യൂഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം അനുസരിച്ച് കാര്യം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകാം എന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറകോട്ട് 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 പോയി അവസാനം എല്ലാം ബാങ്കിൽ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ അനുസരിച്ച് ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് കെട്ടേണ്ടി വരും ബാങ്ക് ഈസ് എ റീസൺ ആൻഡ് ദ വേൾഡ് ഈസ് എ റിസൾട്ട് പക്ഷേ ഇത് വേൾഡ് അല്ലെ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയില്ല
അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വിലയിരുത്താൻ പറ്റില്ല സോ അതാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് പറയാനുള്ളത് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കി തന്നെയാണ് ഉപനിഷത്തുകളും വേദങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലോകോപകാരപ്രദമായ ഉള്ളിലേക്കുള്ള നോട്ടത്തിന് എന്താണ് കുഴപ്പം എല്ലാ ശാസ്ത്രത്തിനും കവികളും ചിന്തകരും ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെയല്ലേ നോക്കിയത് സി ഈ ഉള്ളറിവ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് അറിവ് പലതുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് വേദന ഒരറിവാണ് നിങ്ങളുടെ കാലിൽ ഒരു കല്ല് വീഴുന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നു അതൊരു ന്യൂറൽ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ വയറ് കാലിയാവുന്നു നിങ്ങൾ ആ അറിയുന്നു മെശപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കുറയുന്നു വെള്ളം വേണം നിങ്ങൾക്ക് ദാഹം ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ അറിവാണ് ദാഹം ഒരറിവാണ് വിശപ്പ് ഒരറിവാണ് വേദന ഒരറിവാണ് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ അറിവുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് സാധാരണ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ള അറിവുകളെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കി എന്താ അറിവ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ ശ്വാസം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ശ്വാസം നിഷേധിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉന്മാദം ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഓക്സിജനും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അല്ലെ എസ് ചേഞ്ചിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇത് രണ്ട് മാതക വസ്തുക്കളാണ് രണ്ടും കൂടിയാൽ പ്രശ്നമാണ് ഓക്സിജൻ കൂടിയാലും പ്രശ്നമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടിയാലും പ്രശ്നമാണ് എന്നാണോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതോ നിങ്ങളുടെ തലച്ചേറിലേക്ക് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഹലതയെ എന്തോ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള എന്തോ വലിയ അറിവായിട്ടാണോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ഈ ഓക്സിജന്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെയും നിരക്കുകളിൽ വ്യതിയാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിനുണ്ടാകുന്ന വിഭിന്നങ്ങളായിട്ടുള്ള അനുഭവ തലങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനിൽ അല്ല മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരോ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഓരോ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിനെ പരമമായ അറിവാണെന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഇല്ലെന്നും പറയുകയാണ് അങ്ങനെയല്ല ഈ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുന്നവൻ എന്തായിരിക്കും ഒരു സർജൻ ആയിരിക്കണം ഒരു മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഉള്ളിലോട്ട് നോട്ടം അയാൾക്കും പ്രയോജനമാണ് പിന്നെ വരുന്ന ജനറേഷനും പ്രയോജനമാണ് അയാൾ അത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും അടുത്ത ജനറേഷനും പ്രയോജനപ്പെടും പക്ഷെ ഒരാൾ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അയാൾ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഹി ക്ലെയിംസ് ടു ഹാവ് ആൻ ഇന്നർ ഗെയ്സ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അയാളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലുള്ള ധാരണകളാണ് ഈ മസ്തിഷ്കത്തിലുള്ള ധാരണകൾ എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് അത് പുറം ലോകത്തിലെ മോഡലുകളാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് കാണുന്നത് ഒരു പ്രണയം നടത്തുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾ അയാളുടെ കാമുകിനെയോ കാമുകിയോ കാണും അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അയാൾ ധ്യാനത്തിലാണ് ഹീസ് ഇൻ മെഡിറ്റേഷൻ ഷീസ് ഇൻ മെഡിറ്റേഷൻ അതുള്ളിലേക്കുള്ള അറിവാണ് നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല യു ആർ ഫോക്കസ്ഡ് യു ആർ മെഡിറ്റേറ്റിംഗ് ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ തിങ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ തിങ് ആണ് ഒരു വ്യക്തിയാകാം ഒരു ഇവന്റ് ആകാം ഒരു സംഭവം ചില ഇങ്ങനെ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കും അയ്യോ ഒരു ഒരു കൊല കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ അയാൾ ജയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ ആ ആ കൊലപാതകത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തോണ്ടിരിക്കും അത് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ല മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈംസ് ഇറ്റ്സ് എ മെഡിറ്റേഷൻ റിയലി ഈ ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ വേറെ രീതി നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു ആ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചിന്ത എന്താ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വെൽബീങ്ങിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് ഗുണം ഇന്നർ ഗേസിംഗ് ഉപനിഷത്ത് എന്താണ് ഉപനിഷത്ത് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഉപനിഷത്തും വേദങ്ങൾ എന്താണ് വേദം വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ വേദങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കും ഒരു വേദം എടുത്തു വെച്ച് വായിക്കും പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിയില്ലേ ജിമ്മഹർ പറഞ്ഞോണം ഈ അവസാനം ഐ എഗ്രി ഐ എഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം ഇട്ട് പോവുകയാണ് സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ട് അത് മൊത്തം വായിക്കുന്നില്ല ബാങ്കിന്റെ ലോൺ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കരാർ ഒപ്പിടുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ അടിച്ചു പോകണം ഉപനിഷത്ത് ആ അടിപൊളി വേദം അടിപൊളി നിങ്ങൾ എത്ര പേര് വേദങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം വലിയ അറിവാണ് അതിനകത്തുള്ളത് എന്താ തൊള്ളത് ബേസിക്കലി അപ്പൊ പറയും എന്താണ് ഉപനിഷത്തിലുള്ള
നിന്റെ ആത്മാവും ഇല്ലാതാവും എന്താണ് സത്യാനന്തരം കാലം എന്ന് പറയുന്നത് വിശദീകരിക്കാമോ സംഗി കമ്മി സുഡാപ്പി എന്നൊക്കെ പേരിട്ട് മാറ്റി നിർത്തിയ വ്യക്തികളെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധമുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആരെയും പേരിട്ട് കമ്മി സംഗി സുഡാപ്പി എന്നൊന്നും ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഇനി അഥവാ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല അദ്ദേഹം ശങ്കരാടി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിൽ ഖേദിക്കുന്നു ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം ശരിയാണ് നിങ്ങൾ ഒരാളെ ഒരു 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 ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാൻഡ് ചെയ്താൽ പിന്നെ അയാൾ പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അയാൾ അങ്ങനെയാണ് അയാൾക്ക് പിന്നെ വിലയില്ല അയാൾ പറയുന്നതിനും വിലയില്ല അയാൾ മോശമാണ് അതായത് നിങ്ങൾ കാലിനടിക്കുകയാണ് കാലിനടിച്ചിക്കുമ്പോൾ ചുവപ്പ് പാടാണ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ ഒരാൾ കുറയുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ പന്തിനടിക്കണം പന്തിനടിച്ചെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് വേൾഡ് കപ്പ് കിട്ടൂ അപ്പൊ എനിക്ക് ബ്രാൻഡിങ്ങിനോടും ചാപ്പേടിയോടും വലിയ വളരെയധികം ചാപ്പേടിക്ക് വിധേയനാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ പറയാണ് അത് ആരെയോടും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അത് നമ്മുടെ ഒരു ദയനീയതയും നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരമില്ലായ്മയും നമ്മുടെ ഒരു ഭീരുത്വമാണ് നമ്മൾ വേറെ ഒരു വ്യക്തിയെ അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം വിജയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതൊരു ഫാസിസ്റ്റ് രീതിയാണ് അത് ശരിയല്ല സത്യാനന്തര കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നരേറ്റീവാണ് അതായത് ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയുന്നത് മാധ്യമ മുതലാളി നമ്മളെ എന്ത് അറിയിക്കണം അതാണ് അറിയുന്നത് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന വാർത്തകളൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യങ്ങളല്ല കഥകളാണ് ആ കഥകൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അവർ തീറ്റിക്കുകയാണ് എല്ലാം നുണകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സത്യം മരിക്കുന്നു വസ്തുത മരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ലോകത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് സത്യാനന്തര ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോകോത്തര നുണയന്മാരും ലോകോത്തര ഗീബൽസുകളുമായിരിക്കും ഈ പദം പ്രയോഗിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ നുണയ്ക്ക് അവരുടെ തട്ടിപ്പിന് സ്വീകാര്യത ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അവർ പറയും മൊത്തത്തിൽ സത്യാനന്തര ലോകമാണ് ലോകം എന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ലോകം ഏറ്റവും വലിയ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണ് ദൈവം എന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായിട്ട് മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ആ കാലത്തെ ഒന്നും ആരും സത്യാനന്തര കാലം എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല സത്യവിരുദ്ധ കാലമൊന്നും വിളിച്ചിട്ടില്ല പ്രേതമുണ്ടെന്നും ദൈവമുണ്ടെന്നും പ്രേതവും ദൈവവും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ച മനുഷ്യരാണ് ഈ ചരിത്രാതീത കാലം മുഴുവൻ ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനെ ഒന്ന് സത്യാനന്തര കാലം എന്ന് ആരും വിളിക്കുന്നത് അതെല്ലാം സത്യകാലമാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് ഒരു സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് നരേറ്റീവ് അനുസരിച്ച് ആളുകൾ വിളിക്കുന്നു ഗീബൽസ്യൻ പ്രചരണങ്ങളും വസ്തുതകളെ തള്ളുന്നു അത് ഇന്നും എന്നും തള്ളിയിരുന്നല്ലോ ഭൂമി ഉരുണ്ടിരുന്നപ്പോഴും പരന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഭൂമി കറങ്ങുമ്പോഴും സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്നു അത് സത്യാനന്തര കാലമല്ലേ അത് സത്യമല്ലല്ലോ അവിടെ പുലരുന്നത് സത്യം എപ്പോഴാ പുലരുന്നത് സത്യം പുലരുന്നത് വസ്തുത പുലരുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമാവുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സത്യമുള്ള കാലമാണിത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വസ്തുതകൾക്ക് സാധ്യതയുള്ള കാലമാണിത് മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന കാലമാണിത് ഏറ്റവും കുറച്ച് ദാരിദ്ര്യമുള്ള കാലമാണിത് ഏറ്റവും കുറച്ച് യുദ്ധമുള്ള കാലമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ മറ്റേത് പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും യുദ്ധമായിരിക്കില്ല പ്രിയദർശന്റെ സിനിമയുടെ അവസാനത്തെ അടി പോലായിരിക്കും ഫുൾ അടിയായിരിക്കും ഈ വേൾഡ് വാർ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടിക്കും ജപ്പാനും അമേരിക്ക ഇവിടെ കിടന്ന് അടിക്കുന്നു ചില ഈ ഉത്സവങ്ങളുടെ സമയത്ത് പണ്ട് ഈ കുടിയന്മാര് മദ്യപാനികൾ ഞാൻ അവർക്കെതിരെ ഉള്ള ഒരു പുകയൊന്നും ആയിട്ട് ആരും ഇറങ്ങരുത് അവരിങ്ങനെ രസത്തിന് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഉത്സവത്തിന് എല്ലാവരും കുടിക്കും പണ്ടത്തെ ഒരു കാര്യം പറയണം ഞാൻ പണ്ട് ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ പോകും അപ്പൊ അമ്മ പറയും ദേടാ നീ അതേപോലെ അവിടെ മുഴുവൻ കുടിയന്മാരാന്ന് പറയും ഒരു ഇടവഴി അപ്പൊ ശരിയാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം പോയപ്പോ കാണാം ഒരാൾ ചാലി കിടക്കുന്നു ചാലി കിടന്ന് അയാൾ വസ്ത്രവുമായി ഒരു പിടിവലി വസ്ത്രം വിട്ടു കൊടുക്കുന്നില്ല അയാളും വിട്ടു കൊടുക്കുന്നില്ല വേറൊരാൾ കയ്യാലെ ചാരി നിന്ന് ചീത്ത വിളിക്കുന്നു വേറെ അപ്പുറത്ത് രണ്ടുപേര് നടന്ന് ഗുസ്തി നടത്തുന്നു അത് കുടി സ്ട്രീറ്റാണ് മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പം ഇത് ഓരോരോ ലെവലിൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മധ്യവരുടെ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു
correct you are right you come from patnam theater right all the way you are my savior today thank you ഞാൻ പറഞ്ഞ വേൾഡ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പലരും ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഗുസ്തി അവർ കിടന്ന് ചാലിൽ കിടന്ന് അടിക്കുന്നു അവിടെ കിടന്ന് അടിക്കുന്നു അതേപോലെ ആയിരുന്നു ഈ വേൾഡ് വാർ ജപ്പാനും അമേരിക്കയും ഏഷ്യയിൽ കിടന്ന് അടിക്കുന്നു ജർമ്മനിയും അവരും അവിടെ കിടന്ന് അടിക്കുന്നു യു എസും ഫിൻലൻഡും റഷ്യയും പലയിടത്തായിട്ട് പല മരങ്ങൾ അടിയാണ് കൂട്ടടിയാണ് പലയിടത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തീയിടുന്നത് പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ മനുഷ്യർ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ നമുക്ക് ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ എത്ര വലിയ യുദ്ധങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കാലം അല്ല ഇത് മനുഷ്യർ ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റമുണ്ട് ഒരുപാട് പുരോഗതിയുണ്ട് ഒരുപാട് സമാധാനമുണ്ട് ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ദരിദ്ര ദാരിദ്ര്യം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം പകർച്ചവ്യാധികൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം ഇപ്പൊ അപ്പൊ കോവിഡ് വന്നു എല്ലാവരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ കോവിഡ് പോലെ അല്ല പല പകർച്ചവ്യാധികളും നമ്മൾ മനുഷ്യൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വസൂരി ഇപ്പൊ എബോള പോലെയൊക്കെ ഉള്ള നമ്മളിപ്പോ ചെറിയ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി വരുമ്പോഴും വലിയ രീതിയിൽ ഭയക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയിരിക്കും പണ്ടൊക്കെയാണ് കോവിഡ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് നോ ബഡി വുഡ് നോട്ടീസ് ഇറ്റ് ആരും നോക്കു പോലും ഇല്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് കോവിഡ് കിടുവായി മാറുന്നു ആരും നമ്മൾ അത്ര കൺസേൺഡ് ആണ് മാസ്ക് വെക്കുന്നു അത് വെക്കുന്നു ഇത് വെക്കുന്നു നമ്മള് പ്ലെയിൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഒരുപാട് മാറി ഇത് സത്യാനന്തര ലോകമോ വസ്തുതാവിരുദ്ധ ലോകമോ ഒന്നുമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ വസ്തുതകളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സത്യങ്ങളും അറിയുന്ന മനുഷ്യരാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പോലും അറിയാത്ത സത്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഇത് പലരും പറയാറുണ്ട് ധർമ്മച്യുതി വന്നു ഇത് എല്ലാ കാലത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഹിന്ദു മിതോളജി അനുസരിച്ച് പല പല സത്യയുഗമുണ്ട് ദ്രാവര യുഗം കൃതയുഗം ഇങ്ങനെ ഓരോരോ യുഗമുണ്ട് കലികാലമാണിത് കലികാലം ആകെ മോശമാണ് അലമ്പ് കേസാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ സത്യയുഗം കൃതയുഗത്തിൽ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആരും കള്ളം പറയത്തില്ലായിരുന്നു ഒരു മാങ്ങ ആരെ എവിടെങ്കിലും അടന്ന് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും എടുക്കത്തില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടെന്താ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല ഈ അന്യന്റെ വസ്തുക്കൾ മോഷ്ടിക്കില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനമുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കാലം ഡിറ്റീരിയറേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഭൂതകാലം സമ്പന്നവും സമൃദ്ധവും സമ്മോഹനവും ആയിരുന്നു എന്നും വർത്തമാനം കെട്ടതാണെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ജനത ലോകമെമ്പാടും ഉണ്ട് ഇത് ഒരു ഒരു ഇല്ലാത്ത കാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇല്ലാത്ത ഒരു മഹിമയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അഭിമാനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ ഭൂതകാലം അടിമത്തമുള്ളതായിരുന്നു ഐത്തമുള്ളതായിരുന്നു സത്യവിരുദ്ധമായിരുന്നു അഴിമതി ഉള്ളതായിരുന്നു എല്ലാത്തരം ഇരുട്ടുകളും ഉള്ള ഒരു ഭൂതകാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ പിതാമഹന്മാർ എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മൾ പറയുന്നു അന്നത്തെ മനുഷ്യരും അന്നത്തെ കാലവും അന്നത്തെ മൂല്യവും ഒക്കെ മഹത്തരമായിരുന്നു ഇന്നെല്ലാം പോയില്ലേ എല്ലാം നശിച്ചില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇത് തെറ്റാണ് ബെസ്റ്റ് ടൈം ഇതാണ് ഇതിലും ബെസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഒറ്റ ഒരു കാര്യം പറയാം ഗ്യാസ് സ്റ്റൌവും അലക്ക് മെഷീനും ഗ്യാസ് സ്റ്റൌവും അലക്ക് മെഷീനും ഗ്യാസും വാഷിംഗ് മെഷീനും ഈ രണ്ടെണ്ണം വന്നപ്പോ നമ്മുടെ വീടുകൾ എങ്ങനെ മാറിയെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തെ കീഴ്മേൽ മറിച്ച രണ്ട് ടൂൾസ് ആണിത് എനിക്കറിയാം പണ്ട് വിറക് മഴക്കാലത്ത് ചുള്ളിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒടിച്ച് അതിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ജൂൺ ജൂലൈ ആകുമ്പോ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഊതി 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 അതിന്റെ മേളിൽ കൂടെ മഴവെള്ളം ഇങ്ങനെ വീഴുന്നു ആ തീ കത്തിക്കാൻ അരമണിക്കൂർ വേണം നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് മാറിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളിപ്പോഴും പറയുന്നു സത്യാനന്തര കാലം കെട്ട കാലത്താണ് മക്കളെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അത്ര കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ നല്ല മനുഷ്യരും ചീത്ത മനുഷ്യരും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മഹാഭാരതം ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കുക അതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം ചതികളാ പറയുന്നത് അശുദ്ധാവാവ് മരിച്ചു എന്നൊരു ആനയാണ് എന്ന് അയാൾക്ക് പറഞ്ഞു എന്നാണ് കഥ അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ലെവലിൽ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നവരാണ് അപ്പം സത്യാനന്ദ്ര കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്ലോയി ആയിട്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രൊപ്പഗാൻഡായിട്ട് ആളുകൾ പറയുന്നതാണ് കള്ളം പറയുന്നതും നമ്മുടെ ന്യൂസുകളൊന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ട കലർപ്പുണ്ട് നുണകളുണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കിയും കണ്ടു നിൽക്കുക പക്ഷെ ഏറ്
സീതാറാം യെച്ചൂരി പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ആത്മീയ നാസികരായിരിക്കണം എന്നാണ് എന്താണ് ആത്മീയ നാസികർ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ നാസികത ഇതെല്ലാം ചോദ്യങ്ങളാണ് സമീപകാലത്ത് താങ്കളെ വലതുവശ നാസ്തിക ഈ വലതുവശ ഇടതുവശ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നവരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് മാറി അങ്ങ് നടന്നു പോവുക മനസ്സിലായി പണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഞങ്ങൾ ഈ ബ്രാഹ്മണരിൽ നിന്ന് മാർഗം കൂടി വന്നവരാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതായത് തങ്ങളുടെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ ട്രേഡ് മാർക്ക് നെറ്റിലൊട്ടിത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ നമ്പൂതിരിയാണ് ഞാൻ കുലീനനാണ് ഞാൻ ഇടതുവശമാണ് അല്ലെ നിന്റെ പ്രവൃത്തിയും വാചകം ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നീ വെറും ഡാഷ് ആണല്ലോ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ഇടതുവശമാണ് നീ മഹാ കോഞ്ഞാട്ടാണല്ലോ പക്ഷെ ഞാൻ ഇടതുവശമാണ് അതായത് നെറ്റിയിലൊട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഒരു ക്ലെയിം ആണ് നിങ്ങളുടെ സത്ത എസെൻസ് ഈ നമ്മുടെ എസെൻസ് അല്ല നമ്മുടെ എസെൻസ് സെൻസ് ആണ് കേട്ടോ മറ്റേ സെൻസ് ഇല്ലാത്ത ഇട്ടാകല്ല നിങ്ങളുടെ സത്ത നിങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും ഞാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞല്ലോ ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഞ്ച് നാഷണൽ അസംബ്ലിയില് അന്ന് രാജാവിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും പ്രതികൂലിക്കുന്നവരും അവിടെ വന്ന് വലതുപക്ഷത്ത് രാജാവിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും രാജാവിന്റെ വലതുപക്ഷത്ത് എതിർക്കുന്നവർ ഇടതുപക്ഷത്ത് ഇരുന്നു എന്നാണ് കഥ അപ്പൊ ഇത് വലതുപക്ഷം ഇത് ഇടതുപക്ഷം ഞാനിപ്പോ അങ്ങോട്ടിരിക്കുമ്പോ ഇത് വലതുപക്ഷം ഇത് ഇടതുപക്ഷം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോ നേരെ തിരിച്ചല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഇടത് ഇതല്ലേ നിങ്ങളുടെ വലത് ഇതല്ലേ എന്റെ വലത് ഇതാണ് അത്രേ ഉള്ളു വലതുപക്ഷം ഇടതുപക്ഷം ഇതാണ് എന്റെ ഒരു ബേസ് പിന്നെ രാജാധികാരത്തെ എതിർക്കുന്നവരെല്ലാം ഇടത് അനുകൂലിക്കുന്നവരെല്ലാം വലത് അങ്ങനെ അന്ന് ഇവിടെ ആരാ വലതുള്ളതെന്ന് വലതുപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ രാജാധികാരത്തെ അനുകൂലിക്കും ചുമ്മാ അങ്ങനെ അടിച്ച് വിടുകയാണ് തള്ളി തള്ളി ഇങ്ങനെ വിടുകയാണ് പിന്നെ വലതുപക്ഷ നാസ്തികത ഇതൊക്കെ ചുമ്മാതെ ഞാനത് ഇങ്ങനെ ഈ വലതുപക്ഷ നാസ്തികത സവർക്രിസ്റ്റ് നാസ്തികത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ഒരു ഒരു സർജറി വേണ്ടി വന്നത് ആ ഒരു സർജറി ഇപ്പൊ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പ്രതിധ്വനികൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അവർ സോഷ്യൽ ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പക്ഷങ്ങളും നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ഏടുകളും ഇല്ല ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് ശരി എന്താണ് വസ്തുതാപരം എന്താണ് മാനവികം അത് ചെയ്യുക അല്ലാതെ പക്ഷാഘാതം പിടിച്ച് മോഹൻലാലിനെ പോലെ ജീവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മോഹൻലാലിനെതിരെ ഉള്ള ഒരു ആരോപണം ഒന്നും ബോഡി ഷേമിംഗ് അല്ല പുള്ളി ഐ മീൻ പക്ഷാഘാതത്തിന് ആവശ്യമില്ല സ്റ്റഡി യു ക്യാൻ ബി സ്റ്റഡി ചരിയേണ്ട വന്നാൽ ചെറിയണം ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കണം അല്ലെ അടിമകളുടെ വിമോചകൻ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ വലതുപക്ഷക്കാരനാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി വലതുപക്ഷമാണ് ഇമാനുവൽ മാക്രോൺ വലത് മദ്യം ഒരുപാട് വലിയ വലിയ നേതാക്കളും വലിയ വലിയ പരിഷ്കർത്താക്കളും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് എന്നോട് പറയാണ് സ്വതന്ത്ര വിപണി വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു എക്കണോമിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിലകൊള്ളുന്നു എന്നാ നിങ്ങൾ വലതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ വലതാണ് അതിന് അധികം വലത് തന്നെയാ അതാണ് വലതെങ്കിൽ വലതാണ് മറ്റേ കമാൻഡ് എക്കണോമി പറയുന്നോണം ചെയ്യാം നീ എന്ത് വിള ഇറക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ഗുലാഗിൽ പോകും എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇടതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടതല്ല ഏറ്റവും വലിയ വലത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പാരമ്പര്യ മൂല്യങ്ങളിലെയും ഏറ്റവും പരമ്പരാഗത മൂല്യങ്ങളിലെയും റിസർവയർ എന്ന് പറയുന്ന മതമാണ് മതമാണ് എല്ലാ പാരമ്പര്യ മൂല്യങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും എല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അതിനെതിരാണോ എതിരാണ് വിമർശിക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ട് അത് ഏറ്റവും വലിയ ഇടത് നിലപാടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ തീവ്ര ഇടതാണ് നിങ്ങൾ മതം സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ അത് വലതുപക്ഷ നിലപാടാണ് നിങ്ങൾ മതപ്രീണനം നടത്തുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോ നിങ്ങള് വറയ്ക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിലപാട് മാറ്റുന്നുണ്ടോ ഉത്തരവുകൾ റദ്ദാക്കുന്നുണ്ടോ തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ വലതുപക്ഷമാണ് അല്ല ഞങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷം എവിടെ ഒട്ടിച്ചേക്ക് നോക്ക് ഇടതുപക്ഷം ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒട്ടിച്ചാൽ ആവില്ല ആർക്കും ഒട്ടിക്കാം മാറ്റി മാറ്റി ഒട്ടിക്കാം അപ്പൊ ഈ വലതുപക്ഷ ഇടതുപക്ഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചുമ്മാതെ ഈ പറഞ്ഞ വായ്ത്താളം എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്താണോ ഓരോ സമയത്തും ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ശരിയായത് വസ്തുതാപരം മാനവികം ശാസ്ത്രീയം അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുക അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരിടത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയേ പോകൂ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടീസ് ആൻഡ് ദോസ് ഇൻ ബി ജെ പി ഒരു രണ്ടുപേരും അമ്പലത്തിൽ കാണാം ഷാപ്പിൽ കാണാം ചന്തയിൽ കാണാം ലൈബ്രറിയിലും കാണാം ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ലൈബ്രറി പോകൂ അവര് ലൈബ്രറി പോകില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാ ലൈബ്രറി നമുക്കറിയാം ഇത് സെയിം മനുഷ്യനാണ് ചുമ്മാതെ കൊടിയുടെ നിറത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഇവർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനോ അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകാനോന്നും യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചരിത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ജയിക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള നിർബന്ധം മനുഷ്യർക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അല്ലാതെ സെയിം കേഡർ ക്യാൻ ഗോ ടു ദാറ്റ് പാർട്ടി ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ത്രിപുര ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ബംഗാൾ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ എവരി വേ ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ എവരി വേ ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ് ആക്ച്വലി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ മാനുഫാക്ചേർഡ് ഡിസെന്റ് ആണ് ഒരു കെ എസ് യു കാരനെ ഒരു എസ് എഫ് ഐ കാരെ മർദ്ദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അവൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം വന്ന് അഡ്മിഷൻ എടുക്കണം അവനെ ഒരു എസ് എഫ് ഐ കാരൻ കഴിഞ്ഞ മാസം വന്ന് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക രണ്ട് നാട്ടിൽ കിടക്കുന്നവന്മാർ ചുമ്മാ വന്ന് കുത്തിന് പിടിച്ച് ഒന്ന് അടിക്കുന്നു ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം എന്തിനാണ് അടിച്ച് അത് ഞങ്ങൾ എസ് എഫ് ഐ ചെയ്യാം ഇതൊരു കൃത്രിമമാക്കി ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഗോത്രബോധം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല ആ ഗോത്രബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈരാഗ്യം പ്രതികാരം അടി പിന്നെ കേസ് ആ കേസിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ തന്നെ കിടക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾക്കെതിരെ പത്ത് കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആജീവനം എന്ത് എസ് എഫ് ഐ ആ പിന്നെ ഇതെല്ലാം മാനുഫാക്ചേർഡ് ആണ് ഇതെല്ലാം കൃത്രിമായിട്ടുണ്ടാകും അവർ തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഒരേ കുട്ടികളാണ് അവർ തമ്മിൽ അവരെ സാർത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം അവർക്ക് അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല അവർക്ക് പക്ഷെ അവർ തമ്മിൽ അടിക്കുന്നു അവർ തമ്മിൽ സ്പർദ്ധ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതാണ് മാനുഫാക്ചേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇപ്പോൾ യെച്ചൂരിയുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നാസ്തികത അത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി തലയിൽ തേങ്ങ വീണ നാസ്തിക ഒന്ന് കണ്ടുപോകും ഇപ്പോൾ കേരള ഗ്രന്ഥശാലാ സംഘം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അനാചാരങ്ങളൊക്കെ മാറാനും ശാസ്ത്ര വിചാരം പുലർത്താനും ജനജാതന യാത്ര നടത്തുന്നുണ്ട് അത് യുക്തി ചിന്തയും ശാസ്ത്രബോധവും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ എന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത് മതത്തെയോ വിശ്വാസങ്ങളെയോ തള്ളാതെ എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രീയ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് സാധ്യമല്ല അന്ധവിശ്വാസം തള്ളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ജനകീയമായിട്ടുള്ള അന്ധവിശ്വാസം ദൈവമാണ് സാത്താനൊക്കെ പിന്നെ വരും എന്ത് സാത്താൻ പല മതങ്ങളിലും സാത്താൻ ഇല്ല സാത്താനെ പേടിയില്ല ഹിന്ദുക്കൾക്ക് സാത്താൻ ഉണ്ടോ എനിക്കറിയത്തില്ല എന്താണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ സാത്താൻ ആരാണ് ഏ കാലനോ അസുരനോ അല്ല അത് ഒരാളാണോ സാത്താനെ പേടിയില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷ മതത്തിന്റെ മുഴുവൻ തള്ളിക്കളയില്ല അവരെ അവമാനിക്കില്ല അവർക്ക് സാത്താൻ ഇല്ലല്ലോ ഇത് മതത്തെയും ദൈവത്തെയും ഒഴിവാക്കിയുള്ള നിങ്ങളുടെ സാധനമൊന്നും ഒരിക്കലും ഇല്ല അത് ചുമ്മാ വെറുതെ ഓരോ ഘോഷയാത്രയൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാം അതിന്റെ ഒരു ഫലമേ ഉള്ളൂ ഗതാഗതം തടയാം അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം നടത്താം യു കാൻ ബ്ലോക്ക് ദ റോഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഇൻഡോക്ട്രേഷൻ വളരെ കൂടുതലുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മിഡിൽ സ്കൂൾ ഹൈസ്കൂൾ കുട്ടികളെ അതിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാൻ എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികൾ എസ് എൻ എസ് എൻ എസ് എൻ ആസൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞങ്ങള് പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്കൂളിലേക്ക് അല്ലെ സാർ ഞങ്ങളൊരു കുട്ടികളെ യുക്തി വിചാരവും ശാസ്ത്രബോധം പഠിപ്പിക്കാനാണ് എന്ന് പറയും പ്രിൻസിപ്പൾ പറയും ഏ ഇതിന് അടുത്ത നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ പോലും എടുക്കില്ല നമ്മൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണിത് ഇതിൽ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമേ ചിന്താപരമായി മാത്രമേ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ നിങ്ങള് വളരെ ഇങ്ങനെ പദ്ധതികളുണ്ട് ചിലരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പറയും സാറേ ഒരു ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിക്കൂടെ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ചാനൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ അല്ല ചാനലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഓണം യാത്രകളോ അല്ലെങ്കിൽ അന്ധവിശ്വാസ വിരുദ്ധ ഇതൊന്നും ബേസിക്കലി മനുഷ്യന്റെ ചിന്താരീതി മാറും ചിന്തിക്കുന്ന രീതി തെളിവിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഭിമുഖ്യം എങ്ങനെയാണ് അത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ പോയിരുന്നു നിങ്ങൾ തേങ്ങടിക്കും നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പദ്ധതികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പദ്ധതികളൊന്നും ഇതുവരെ ആസൂത്രണം ചെയ്തില്ല പക്ഷെ അത
ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ആദ്യമായി മൂണില് ക്രാഷ് ലാൻഡ് ചെയ്തതും സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ വാഹനമാണ് ഇന്നിപ്പോ ചൈന അവരെയും പോളിസി എയ്റ്റീസും ആണ് ദേ ഓൾസോ ബിൽഡ് എ ലോഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ദേ ക്രിയേറ്റ് ലോഡ് ഓഫ് തിങ്സ് നിർമ്മാണങ്ങൾ സംസ്കൃതികൾ വസ്തുക്കൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ മതം മാറ്റി നിർത്തി മതത്തിനെതിരായി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിർമ്മിതികൾക്കോ ഇതിനോ ഒന്നും മതം ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ ബുർജ് ഖലീഫ പണിത് ഉയർത്തിയത് ഖുറാൻ നോക്കിയല്ല ഖുറാൻ നോക്കി അങ്ങനെ ഒരു ഖലീഫ ഒരു ഒരു ബുർജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല റോക്കറ്റ് വിടുന്നത് വേദങ്ങൾ നോക്കിയല്ല പക്ഷെ റോക്കറ്റ് വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേദങ്ങൾ വന്ന് നോക്കാം മനസ്സിലായില്ല ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വഴിയോ ഈ ആശയങ്ങൾ വഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല അതൊരു ചൂഷണത്തിന്റെ ഉപാധിയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു തന്നെ ഇറ്റ്സ് ഒരു ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് സർഗാത്മകമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം പാട്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു പാട്ട് പാടാം വരികൾ മൊത്തം മാറ്റാം ശിവനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് നിങ്ങൾ മൊത്തം ശിവന്റെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ ഇട്ടൊരു പാരഡി എഴുതി നോക്ക് അതേ ഗീതത്തിൽ പാടി നോക്കും ഈ ഭാഷ അറിയാത്ത ഒരാളോട് അർത്ഥം അറിയാത്ത ഒരാളോട് ഒരു തമിഴ്നാട്ടുകാരനോടോ ഒറിയക്കാരനോട് പാടി നോക്കും അവൻ പറയും നല്ല പാട്ടപ്പാ അർത്ഥം അറിയുന്ന ഭാഷ അറിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സംഗീതം ആയാലും കലയായാലും അതിന് മതം ആവശ്യമില്ല മതം ഒരു തടസ്സമാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മതം ഒരിക്കലും അതിനകത്തൊരു ഗുണമല്ല മതം നൽകുന്ന ആശ്വാസത്തിന് പകരമായി മനുഷ്യന് മറ്റൊന്നും വേണ്ട എന്നൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു അത് പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ സഹായകരമാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമല്ലേ മതത്തിന് പകരം മറ്റൊന്നും വേണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മതം സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മതം നൽകുന്നത് നുണ പറഞ്ഞു നുണ പറയുമ്പോൾ ഒരു കള്ളനോട്ട് കൈവശം ഇരിക്കുന്നവന്റെ ആത്മവിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു നിങ്ങൾ ആ നോട്ട് മാറാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിടിയിലാവുന്നു നിങ്ങളുടെ പടം പത്രത്തിൽ വരുന്നു മനസ്സിലായ മതം നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം സാധാരണ ആത്മവിശ്വാസം അല്ല അത് ഇറ്റ്സ് എ ഫോൾസ് വൺ ഇറ്റ്സ് എ ഫേക്ക് വൺ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് സാർ ജോലിയും കെട്ടിയുലയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിൽ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പരാമർശിക്കേണ്ട അപ്പോൾ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം നടത്തുന്ന എന്തോ നടത്തേണ്ടില്ല എന്തോ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ പ്രസംഗം പ്രസംഗകൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ പ്രസംഗകൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പരാജയമാണോ മതങ്ങളും അമ്പലങ്ങളും പള്ളിക്കും മറ്റും കൂടി കൂടി വരികയല്ലേ ആ ഓക്കെ അതായത് ഞാനിങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി വരികയല്ലേ രണ്ട് രീതി ചോദിക്കാം ഒന്ന് ഞാൻ ഇനി പ്രസംഗിക്കാതെ കൂടി ഇരുന്നെങ്കിലോ എനിക്ക് വേണേൽ ചോദിക്കാല്ല നിങ്ങളുടെ ഇതേ ലാജിക്ക് വെച്ച് എനിക്ക് ചോദിക്കാം എനിക്ക് പറയാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയേ പോകുന്നുള്ളൂ ഇതിന്റെ ആക്സലേഷൻ കൂടിയേനെ എന്ന് വേണേൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ ഇതൊക്കെ എന്നാ ചോദ്യം വി നോ അവാർഡ് ഈസ് ഹാപ്പനി നമ്മൾ ചെറിയൊരു ദീപം കൊളുത്തി വെച്ചാൽ അത്രയും സ്ഥലത്തെ ഇരുട്ടു പോകും ഇതൊരു മറുപ്പൊന്നുമല്ല ഇതൊരു ചെറിയ ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാറ്റം ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കുറച്ച് പേര് നടത്തുമ്പോൾ അതിനെ നോക്കി പരിഹസിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ പരിഹസിച്ചോളൂ നോ പ്രോബ്ലം അത് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു ശരി അത് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഞാൻ തിരിച്ചു പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും രീതിയിൽ പോകുന്ന അല്ല ഇതിലും കൂടുതലാകുന്നുള്ള ആ ഒരു കണാപ്പ് വാദം ഞാൻ ഉന്നയിക്കുന്നില്ല യുക്തിവാദി കലണ്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താ അഭിപ്രായം യുക്തിവാദികളെ കുറിച്ച് ഒന്നും ചോദിക്കരുത് ബാലസംഘം സാത്താനെ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ല ഞങ്ങൾ ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നവരാണ് ഇത് തന്നെ അല്ലേ മതങ്ങളും പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെയാണ് മതങ്ങളും പറയുന്നത് സാത്താനെ പേടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുറമ്പോക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പകാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഗ്രഹണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പൊ എത്ര വർഷം ഉള്ളൂ ഞാൻ പൗത്രേശ്വരത്തുകാരനാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ സ്ഥലമൊക്കെ പറയാം ഞാൻ എങ്ങനെ അന്യഗ്രഹ ജീവിയൊന്നുമല്ല ഇവിടെ നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലേ ഉള്ളൂ ഈ ചാണകം മെഴുകിയ തറയില് തിണ്ണ ഏഹ് അല്ലെങ്കിൽ സിമെന്റ് തിണ്ണയില് പച്ച മടൽ വെട്ടി അടിക്കുക അടിക്കുമ്പോൾ ഈ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ഈ രാഹു കേതും ഈ ചന്ദ്ര
മനസ്സിലായി ഓരോരോ കോമ്പിനേഷൻസ് ആവും ഇതും അതുകൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇത് ചേർക്കാതെയും ഇല്ല പ്രാവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ പ്രാവിന്റെ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കും പ്രാവ് ഒരു രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങനെ 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 ആക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ആഹാരം വന്നെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴും അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി വേറെ ഒന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പെട്ടെന്ന് ആഹാരം കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങി ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കും ഇത് ആഹാരം പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ ഓരോരോ ഐറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് എടുത്തത് നിരീക്ഷണ വിധേയമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മാസം എത്രയാണ് അത് നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പ്രപഞ്ച ദ്രവ്യം മുഴുവൻ ബിഗ് ബാങ്ങിന് മുമ്പേ എവിടെയായിരുന്നു മുമ്പേ ബിഗ് ബാങ്ങിന് മുമ്പേ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഞാൻ വെട്ടി കേട്ടോ ബിഗ് ബാങ്ങോട് കൂടിയാണ് ടൈം തുടങ്ങുന്നത് ബിഗ് ബാങ്ങിന് മുമ്പേ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വാലിഡിറ്റി ഇല്ല സമയം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മുമ്പും ശേഷവും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ മാറ്റർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് മുതൽ അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള മാറ്റർ അതിനെ ബേരിയോണിക് മാറ്റർ എന്ന് പറയും ബാക്കി ഉള്ള മാറ്റർ ഈ പറഞ്ഞോണം ഡാർക്കാണ് ബേസിക്കലി ഡാർക്ക് എനർജി ആയാലും ഡാർക്ക് മാറ്റർ ആയാലും നമ്മളിപ്പോഴും അത് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഉള്ള കൺസ്ട്രക്ടുകളാണ് അതിന് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ മോഡൽസ് ഒന്നും കൺഫേം ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പല മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസും നമ്മൾ പിന്നീട് സത്യം എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ കാലത്തൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളുടെ പടം വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും മാസിയും സ്റ്റെല്ലാർ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ തൊട്ട് സൂപ്പർ മാസിവ് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ തെളിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് പലതും ശരിയായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചിലതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടാക്യൂൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു കണം അത് അതൊരു ഇമാജിനറി സാധനമാണ് ബേസിക്കലി അത് ശരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നേ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പറയാം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് പൂർണ്ണമായ തെളിവ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പം അതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മാസ മാസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അടുത്ത എന്താണ് ബിഗ് ബാങ്ങിന് ഒപ്പമാണ് സ്പേസും ടൈമും ഉത്ഭവിച്ചെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്നത് എവിടേക്കാണ് പ്രപഞ്ചം എങ്ങോട്ടും വികസിക്കല്ല പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുകയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന് അതിരുകളില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിശുപൂർവ്വമല്ല പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് അതിരുകളും അതിർത്തികളും ഒന്നുമില്ല പ്രപഞ്ചമാണ് വികസിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രപഞ്ചത്തിന് പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സോക്കോൾഡ് പുറത്ത് അതും പ്രപഞ്ചമാണ് മനസ്സിലല്ലേ പ്രപഞ്ചം എങ്ങോട്ടും വികസിക്കുന്നില്ല പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്ന അല്ല പ്രപഞ്ചം ഇങ്ങോട്ട് ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ കൈനീട്ടുന്ന ഇവിടെ വേറൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയല്ല പ്രപഞ്ചം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നസീം ഹസൻ അതിനുള്ള പേര് ഞാൻ സർ സയൻസ് മാത്രം അല്ലേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നത് പേപ്പട്ടി കടിച്ചാൽ എനിക്കും അംബാനിക്കും എടുക്കുന്ന വാക്സിൻ ഒന്നല്ലേ വേർതിരിവ് ഇല്ലല്ലോ സയൻസിന് പക്ഷെ മതവും ദൈവവും മനുഷ്യരെക്കാൾ വേർതിരിക്കുന്നു രഞ്ജിത് തടൂർ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് Uh, I told you that science is cosmopolitan. It is applicable to everybody. It is accessible to everybody. It works for everybody. Everyone is working. Everyone is working. Everyone is working. Everyone is working. So, Madhava is saying, there is no one. Madhava is one reason. There is no cosmopolitan attitude. One attitude is Madhava. Why? You think about paradise, heaven and hell. Heaven is for the believers. But hell is for everybody. അക്കാര്യത്തിൽ സയൻസ് പോലെയാണ് നരകം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് കാഫറുകൾക്ക് അവിശ്വാസികൾക്ക് മതചിന്ത ഇല്ലാത്തവർക്ക് ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് എല്ലാം തന്നെ എല്ലാവർക്കും കയറി വരാവുന്ന ഒരു സ്ഥലം നരകമാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നത് നരകവും തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സംവരണം ചെയ്ത സീറ്റുകൾ സ്വർവവുമാകുന്ന അവസ്ഥ ഇതാണ് ഈ മതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നാരോ ഔട്ട്ലുക്കാണ് താങ്കൾ ഈ ചോദ്യത്തിലൂടെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച ആൾക്ക് ഒരു ഡാഷ് പവൻ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു കാരണം റിലീജിയൻ ഈസ് വളരെ സങ്കുചിതമാണ് അതിൻ്റെ സ്വർഗം അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ലതാണിത് അത് കുറച്ച് പേർക്ക് എന്നാൽ നരകം ആ മതത്തിലുള്ളവർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കും ഇപ്പൊ ഇപ്പോ റോമൻ കത്തോലിക്കനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെന്തക്കോസുകാരൻ നരകത്തില്ല പെന്തക്കോസുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്ര
പൊതുവിൽ പൊതുവിൽ ചില ചിലർക്ക് വ്യത്യാസമുള്ള മാറുമല്ലോ അതാണ് അതൊരു സാർവത്രികമായ ഒരു സാധനമാണ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വ്യത്യാസമില്ല അത്ര നല്ല ഒരു സയൻസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ള നല്ല ചോദ്യം അമ്പലങ്ങളിൽ പിരിവ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അന്നദാനത്തിന് പിരിവ് കൊടുക്കണേ ചില ആളുകളെ കാണാറുണ്ട് ഇത് നല്ലതാണ് അമ്പലത്തിൽ പിരിവ് കൊടുത്തില്ല അന്നദാനത്തിന് പിരിവ് കൊടുക്കുന്നു എന്താണ് അമ്പലത്തിൽ നിങ്ങൾ പിരിവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പലർക്കും അത് അന്നദാനമാണ് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇത് അവരൊക്കെ അല്ല മറ്റേ പുള്ളിക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ടല്ലോ വേണം പുള്ളിക്ക് പുള്ളിക്ക് അറിയ എണ്ണം അറിയത്തില്ലല്ലോ ഇല്ല അശോകം പറഞ്ഞോ നോൺ ഒരു രൂപ ഇട്ടാലും നൂറ് രൂപ ഇട്ടാലും പുള്ളിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അതിന് പുള്ളി സർവജ്ഞാനിയല്ലേ കള്ളനോട്ട് എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽ കള്ളനോട്ട് വരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസിക്കറിയാം കള്ളനോട്ട് നല്ല നോട്ട് നന്ദി തിരിച്ചറിയാൻ പുള്ളിക്കറിയില്ല ഓക്കെ അഡ്വക്കേറ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ കിട്ടിയ വിഭാഗങ്ങളെ ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി എങ്ങനെ സംവരണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം സമയം ആയ സമയത്തുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ എന്നാലും ഒറ്റവാക്കി പറയാം സംവരണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം ഒഴിവാക്കിയാൽ ആ കോട്ട ഓപ്പൺ നിരത്തിലേക്ക് പോകുമോ ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഏ അഡ്വക്കേറ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ കിട്ടിയ വിഭാഗങ്ങളെ ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി എങ്ങനെ സംവരണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം ചിന്തിക്ക കൂടാതെ അങ്ങനെ ഈ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറുതെ ആണ് റെപ്രസെന്റേഷൻ വഴി ഓരോരോ മതത്തിനും ജാതിക്കും ഇത്ര ജാതിക്കാരുണ്ടാവണം ഇന്ന ജാതിക്കാരുണ്ടാവണം എന്നാണ് സംവരണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം സർവീസ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഓരോ ജാതിയുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ തിട്ടപ്പെടുത്തണം കുറവുള്ളവർക്ക് അതാക്കണം അങ്ങനെയല്ല സംവരണം തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയല്ല സംവരണം തുടരുന്നത് അങ്ങനെ വന്നാൽ സംവരണം നിർത്താനും പോകുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴേ കണക്ക് ഏതോ ദിവസം കണക്കെടുക്കണ്ടേ അവിടെ നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ആളുകളെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് നിർത്താം ഒന്ന് ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്ക് ഇത് സംവരണത്തിന് ഒറ്റ റൂട്ടേ ഉള്ളൂ ഇസ് എ ട്രെയിൻ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ നെവർ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി എക്സ്പാൻഡ് ആസ് എ യൂണിവേഴ്സ് ഡസ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് അത് കിട്ടും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഏരിയയിലേക്ക് പോകുക എന്നല്ലാതെ അത് പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഒരൊറ്റ രാഷ്ട്രീയക്കാരനും സാധിക്കില്ല ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ ഡോൺ ലൈക്ക് ഇറ്റ് അത് നിർത്തുന്ന ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല അതിന്റെ മുന്തിരി ചാറ് ചേടാ നമുക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ഒരു ജാതിയിൽ പറന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജില്ലക്കാരനാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനം കിട്ടിയ നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് പറയൂ ഇനി നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവർ വേണ്ടെന്ന് പറയൂ ഇതിന്റെ കെമിസ്ട്രി ആസക്തിയുടെ കെമിസ്ട്രിയാണ് അത് തൊഴിലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏത് കാര്യത്തിലായാലും നമ്മളൊരു കൂട്ടം അപ്പൊ പറയണം കൊല്ലം ജില്ലക്കാർക്ക് ഒളിമ്പിക്സിൽ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് കൊല്ലം ജില്ലക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ ജില്ലക്കാർക്കും കൊടുക്കണ്ടേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ട് അടിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാ നമ്മൾ എന്തിനാ കളയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ഓക്കെ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയില്ല ഓപ്പൺ കോട്ടയിലേക്ക് മാറ്റി നന്നായിരിക്കും എല്ലാവരും പിന്നെ റോഡിൽ ഇറങ്ങി ഇവിടെ ആദ്യം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് എന്താ റോഡിൽ അങ്ങ് ഇറങ്ങും റോഡിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന മന്ത്രിമാർക്കും പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പിന്നെ ചർച്ചയാവും റോഡിൽ ഇറങ്ങുന്ന ആദ്യ മനുഷ്യൻ അതായത് ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വലിയൊരു ബോധമാണ് ശരിക്കും ഒരു ക്രൈം ആണ് അത് കേട്ടോ ഡിങ്കൻ കൊപ്പെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടെർമിനോളജികൾ സാർ സംഭാവന ചെയ്തതായി കരുതുന്നത് എന്തിനേറെ ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ഹൊറർ എന്നത് ഉൾപ്പെടെ എന്തെല്ലാം സാറിന്റെ ശത്രുവശം പോലും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത് സാറിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണോ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും വേർഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ പേറ്റന്റ് എടുക്കണം എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ചുമ്മാ ജസ് ഫോർ എ ഹൊറർ അവസാനം ആ ജസ് ഫോർ എ ഹൊറർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ സാർ അങ്ങ് അവതാർ രണ്ട് എന്ന സിനിമ കണ്ടോ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വിസ്മയ തീരത്തേക്കാണ് അത് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതേസമയം കേരളത്തിൽ മറ്റൊരു സിനിമ ഇറങ്ങി മാളികപ്പുറം എട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അയ്യപ്പനെ കാണാതെ വിഷമിക്കുകയും ഭഗവാൻ അയ്യപ്പൻ അതിന് സഹായം ചെയ്യുന്നതുമാണത് രണ്ട് തമ്മിൽ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഞാൻ ഈ രണ്ട് സിനിമയും കണ്ടില്ല പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അയ്യപ്പനെ കുറിച്ചൊക്കെ കുറെ സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സി ഈ
അയ്യപ്പൻ ഒരാൾ ശബ്ദം ഇല്ലാതിരുന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അയ്യപ്പൻ ശബ്ദം കൊടുത്ത് തിരിച്ചു വരുന്നു ശുഭം ആ സിനിമ ഓടും കാര്യം ഈ ആളുകളെല്ലാം പോയി കാണും കാര്യം തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിഡ്ഢിത്തമെന്ന് അവർക്ക് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പുള്ള ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് കളക്റ്റീവായിട്ട് ആളുകൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരാണ് മിക്കവാറും ഉള്ള സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നതിനെ എതിർത്തില്ലെങ്കിലും അനുകൂലിച്ചില്ലെങ്കിലും മിണ്ടാതെങ്കിലും ഇരിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയുന്നതിനെ കോൺസെന്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് നീ കാണിച്ചാൽ അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം ദിവസം അവനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ആ പറഞ്ഞാൽ ശരി ഓക്കെ പിന്നെ കാണാൻ അറിയാം എന്ന് പറയും പിന്നെ അവനെ വിളിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് വേറൊരാൾ ഇന്ന് കേൾക്കാനുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലരെയും സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫോൺ വിളിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്ക് അവർ ഒന്ന് നമ്മളെ തിരുത്താൻ അധികം വരാത്തവരാണ് നമ്മളെ എതിർക്കാൻ അധികം വരാത്തവരാണ് നമ്മൾ പറയാൻ കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നവരാണ് അതാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രധാനപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ വെള്ളമടി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരേ താല്പര്യം ആളിയാ പോളിയാ ഇത് കേൾക്കാനാ നമ്മളിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് സുഹൃത്ത് ബന്ധമാകുന്നു ടച്ചിങ്സ് വേണം ആളിയാ നമുക്കും വേണം അത് ഇത് പറയാങ്കും പറയണതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ സുഹൃത്ത് ബന്ധം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയ സമയം ഇതാണ് സത്യം ഈ സിനിമയുടെ കാര്യത്തിലും ഭക്ത സിനിമയുടെ കാര്യത്തിലും ഭക്തൻ കാണാനും കേൾക്കാനും അംഗീകരിക്കപ്പെടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് മുന്നിൽ വെക്കുന്നു അവൻ കൈ അടിക്കുന്നു അവൻ കൊണ്ടുവന്ന് പൈസ എടുക്കുന്നു അവൻ പ്രവചിക്കുന്നു സോ അതൊരു റിലീജിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ കലാ സൃഷ്ടികളെല്ലാം തന്നെ അവതാർ ഞാൻ കണ്ടില്ല പക്ഷെ അത് ഐമാക്സിൽ തന്നെ കാണണം എന്ന് പലരും എഴുതുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്തൊക്കെ പോകണം തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകണം ആദ്യമ മനുഷ്യൻ ആദമനെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് സൃഷ്ടിച്ചു അതിനു മുമ്പ് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യ മാതാവിന് മുമ്പ് സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബീജം ഇല്ലാതെ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകുമോ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് ബീ മനുഷ്യന്റെ ജനിതക വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോം ആണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ട് പേര് ഒരു മനുഷ്യന്റെ അണ്ടത്തില് അതിനെ ലൈംഗിക കോശം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു ബോഡി സെല്ലിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോമുകൾ ഉണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ രണ്ട് പേരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ബോഡി സെല്ലിൽ നിന്ന് പുരുഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ ക്ലോൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ ലൈംഗിക കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്പേം ആയാലും ഓവം ആയാലും അതിൽ അൻപത് ശതമാനം ജനിതക പദാർത്ഥമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമസോം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ചേർന്നാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി ആറ് ആകുന്നത് മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പോൾ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനമാണെങ്കിൽ പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ ഇല്ലാതെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കില്ല ഇനി ക്ലോണിങ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് യു ക്ലോൺ എ പേഴ്സൺ യു ഡോ നീഡ് പുരുഷൻ ഓർ സ്ത്രീ നിങ്ങൾ ആ സെല്ല് ക്ലോൺ ചെയ്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ എന്താണ് ഉത്തരം താങ്കൾ ആഗ്രഹിച്ച ആദ്യ മാതാവ് അങ്ങനെ മാതാവൊന്നുമില്ല ആദ്യ മാതാവ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഏപ്പുകൾ പോലെ തോന്നിക്കും ലൂസിയൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയും ഇതാണോ എൻ്റെ ആദ്യ മാതാവ് നമ്മളപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഉള്ള വേറെ ആളെ എടുക്കും യോ ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഇച്ചിരി മുന്നോട്ടുള്ള ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അവസാനം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ ലോകസുന്ദരിയൊക്കെ എടുത്ത് കാണിച്ചെങ്കിലേ നിങ്ങൾ തൃപ്തിയാവും പക്ഷെ ഇതിനൊരു ലൈനിലാണ് നമ്മളൊരു വരിയിലാണ് നമ്മളൊരു ക്യൂവിലാണ് ആ ക്യൂവിൻ്റെ ഓരോ തട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആസ്ട്രലോ ഇതൊക്കെ സാധിക്കും അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഏഹ് ഇവിടെ ഇവരാണോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഡൈവേജൻ്റായിട്ട് ഓക്കെ തീരുവോ ഹായ് സർ സർ രോഗാതുരതയിൽ ഉള്ള ഒരാളെ കാണാൻ പോകുന്നുവെങ്കിൽ രോഗം ഭേദമാകും എന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കാമോ അതോ സത്യസന്ധമായ യാഥാർത്ഥ്യം അവതരിപ്പിക്കാമോ എങ്ങനെയായിരിക്കും രോഗിയെ സമയം രോഗാതുരമായിട്ടുള്ള ഒരാളെ പോകുമ്പോൾ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു പ്രസ്താവനയുടെ മുന്നിൽ നടത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല ആ രോഗം ഭേദമാകും ഓക്കെ എല്ലാം ഒരു കാഷ്വലായിട്ട് അധികം ഡീപ്പിലേക്ക് പോകാതെ കള്ളം പറയാതെ ഇന്ന് പോകാമല്ലോ നമുക്ക് ആ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ റൈറ്റ് എല്ലാം ശരിയായിട്ട് കൂട്ടപ്പനായിട്ട് വരൂ എന്ന് പറയാം അത് അവിടെ ഒരു കള്ളമൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങളൊരു സാധ്യത ഒരു 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 വിഷ് മാത്രമാണ് വിഷിങ്ങിൽ തെറ്റില്ല വിഷ് കള്ളമല്
കല്ലുകൾ വലിച്ചെറിയാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഏറ്റവും കുറച്ച് ആളുകളെ മുറിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് എനിക്ക് പറയാം അത് സാധ്യമാണെങ്കിൽ ചെയ്യുക അതൊരു സേവനമാണ് അതൊരു രാഷ്ട്രീയ സേവനമാണ് സാമൂഹ്യ സേവനമാണ് സാറിന്റെ പല പ്രസംഗങ്ങളിലും അഗ്നോസ്റ്റിക്സിന്റെ നട്ടലില്ലാത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സ്പൈൻലെസ് എത്തീസം ആണ് അഗ്നോസ്റ്റിസം എന്നുള്ള വാദത്തെ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല അഗ്നോസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ നട്ടലില്ലാത്തവർ എന്നൊന്നും ഞാൻ വിളിക്കതില്ല നട്ടല്ല എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് വെദർ യു യൂസ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട് അല്ലെ നട്ടലില്ലാത്ത ആരുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ അഗ്നോസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു സേഫ് സോൺ പ്ലേ ആണ് നിങ്ങൾ ഒന്നുകിലും മതത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു അല്ലെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മതത്തെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു കുളം നിങ്ങൾ പറയാണ് അതിനകത്ത് മുതലേ ഉണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കുളിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ കുളിക്കുന്നില്ല മാറിയിരിക്കുന്നു വേറെ ആൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ മുതല ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഉണ്ടാകാനും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുളിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ കുളിക്കുന്നില്ല വേറെ ആൾ പറയുന്നു അതിനകത്ത് മുതലേ ഒന്നുമില്ല മുതലേ ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല ചരിത്രപരമായിട്ടില്ല മുതലേക്കുള്ള ആഴമില്ല മുതലേ ആരും കണ്ടിട്ടുമില്ല പരിശോധിച്ചാലും മുതലേ വന്നിട്ടില്ല തെളിവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുളിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിലാണ് മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ വിശ്വാസിയുടെ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരാണോ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ കരയിരിക്കുക വിശ്വാസിയും പറയുന്നു മുതലേ ഉണ്ട് അവനും കരയിലിരിക്കുക നിങ്ങൾ രണ്ടും കരയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കരയില്ല ഞാൻ വെള്ളത്തില ആ വെള്ളം അല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ദൈവം ഇല്ല എന്ന നാസ്തിക സ്റ്റാൻഡ് അങ്ങനെ തെളിഞ്ഞാൽ തോറ്റുപോകില്ല എന്നാൽ അഗ്നോസ്റ്റിക് സ്റ്റാൻഡിന് തോൽവി വരുന്നുമില്ല അപ്പോൾ അഗ്നോസ്റ്റിക് സ്റ്റാൻഡിന് ഈ നാസ്തികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പറയലല്ല എന്ന് ഒരുപാട് നാളുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെളിവില്ല തെളിവ് കൊണ്ടുവന്നാൽ അംഗീകരിക്കും എപ്പോ അംഗീകരിക്കണം ഇപ്പോ അംഗീകരിക്കാം കൊണ്ടുപോകാം അതാണ് തെളിവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ദാഹമാണ് ഏത്തീസ് എന്ന് പറയുന്നത് തെളിവ് വന്നാൽ അപ്പോഴേ നമ്മൾ പൂത്തുലയും വാലിഡ് എവിഡൻസ് ആയിരിക്കണം തെളിവൊന്നും പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് ഇതാണ് തെളിവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമല്ല എന്ന് അയ്യപ്പന്റെ സഹോദരന്റെ പഴയകാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നതിന് കാരണം ഒരിക്കലും ഇക്കാലത്ത് പ്രസക്തമല്ലാത്ത അയ്യപ്പന്റെ അയ്യപ്പന്റെ ഒരു കാര്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അയ്യപ്പൻ എനിക്കൊരു വിഷയവും ആയിരുന്നില്ല യുക്തിവാദികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു തർക്കമാണ് അയ്യപ്പനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് അതിങ്ങനെയായിരുന്നു അയ്യപ്പൻ യുക്തിവാദികളുടെ ആചാര്യനായാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുക്തിബോധം എത്രമാത്രം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രവൃത്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ദൈവവിശ്വാസി ആയിരുന്നു ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു തർക്കം കണ്ട് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ മാലയിട്ട് ശബരിമലയിൽ പോയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ നില കണ്ടു അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് യുക്തിവാദി അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു യുക്തിവാദിക്ക് വിശ്വാസിയായിട്ടിരിക്കാം അല്ലാതെ ഇരിക്കാം യുക്തിവാദം ഒരു ചിന്താരീതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശബരിമലയിൽ പോകുന്നവരെ എതിർക്കുന്നതും അവരുടെ ആചാരങ്ങളെയും ഇതേണക്കുള്ള മകരവിളക്കിനെയൊക്കെ കളിയാക്കുന്നതോ പരിഹസിക്കുന്നതോ എതിർക്കുന്നതോ ഒന്നും ശരിയല്ല അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല വേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായിട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിശ്ര വിവാഹത്തെ അനുകൂലിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്വന്തം നിലയിൽ മിശ്ര വിവാഹം ചെയ്തില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്റെ മിശ്ര വിവാഹത്തെ എതിർത്തുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോരോ ആളുകൾ പറയുന്നു നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബദർഹി ഈ നാസ്തികത അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ജീവിത നിലപാടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല എനിക്കതൊരു കൺസേൺ ഒന്നും അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ വേണേലും ജീവിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പിന്നെ പുള്ളി ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവായിരുന്നു എസ് എൻ ഡി പി നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ വളരെ ആദരവോടുകൂടി തന്നെയാണ് ആ പ്രസന്റേഷനിൽ ഞാൻ വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് വായിക്കുമായിരുന്നു നല്ല അറിവുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു സോഷ്യലി കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ
പോവുകയും പറയുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ അതിന്റെ കുറെ സമാനതകൾ ഉന്നയിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് കാരണം ഈ സവർക്കറിസം അയ്യപ്പനൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഈ അയ്യപ്പൻ നമുക്കൊരു വിഷയമേ അല്ല ഐ ആം നോട്ട് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ടോക്കിംഗ് മോർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ മുൻ ധനമന്ത്രി കോർപ്പറേറ്റ് കട എഴുതി തള്ളിയത് സംബന്ധിച്ച് താങ്കളെ പരാമർശിച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു സ്വതന്ത്ര ഇന്ദേരെ പരാമർശിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മുൻ ധനമന്ത്രി ബാങ്കുകൾ ലെഡ്ജറിൽ നിന്ന് കടം മാറ്റുന്നതാണെന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് തുടങ്ങിയത് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിനെ പറ്റി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സി ഇത് ഈ സാമ്പത്തിക അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ മത അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രഹരശേഷി ഉള്ളവയാണ് ഒരു സമൂഹത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയ്ക്കൊക്കെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികമായ അന്ധവിശ്വാസമാണ് ദറ്റ് ബേസിക്കലി കംസ് ഫ്രം മാർക്സിസം ആക്ച്വലി ദേ ഹവ് നോ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഹൗ ഡസ് ആൻ എക്കോണമി ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സമ്പത്തിന്റെ അധ്വാനം വേജ് ഈ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള മാർസിസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റുകൾ ശരിക്കും അവാസ്തവമാണ് വാസ്തവരുദ്ധമാണ് ഡെല്യൂഷണറിയാണ് പലതും അതാണ് നമുക്ക് അവർ അവർ തിരുത്തുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല അവർ എത്ര പെട്ടെന്ന് തിരുത്തുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് കേരളത്തിന്റെ ഭാവി ദ ആർ ചേഞ്ചിങ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ആർ ചേഞ്ചിങ് ദ ആർ ഗെറ്റിംഗ് മോർ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആൻഡ് ലെസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആൻഡ് മാസിസ് ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് ആൻഡ് ഫൈൻ ആൻഡ് ഐ ക്ലാ ഫോർ ഇറ്റ് പക്ഷെ അത് വേഗം വേണം ഇങ്ങനെ പോയാൽ പോരാ ഇനിയുള്ള ഈ തലമുറയ്ക്കും ഇത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് മാറുമ്പോൾ പത്തും ഇരുപതും വർഷം എടുക്കുമ്പോൾ അത്രയും ആളുകൾ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അർഹത പോലും നഷ്ടപ്പെട്ട് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് കേരളം ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മോർച്ചറിയായി മാറുകയാണ് സംരംഭകരുടെ ഒരു 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 മോർച്ചറിയായി മാറുകയാണ് ഇത് വളരെ ദുഃഖകരമായ കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് റൈറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് അതിനെ എഴുതി തള്ളൽ എന്നാണ് എല്ലാ ജംഗ്ഷനിലും പ്രസംഗിക്കുന്നത് അവരുടെ കടം എഴുതി തള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നീ കൊണ്ടുപോയിക്കൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് അതങ്ങനെ അല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതെല്ലാവരും അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ പെർഫോമിംഗ് ആസെറ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ വേറൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ആ അത് ഇപ്പുറം ഇട്ടുകൊണ്ട് ആ കമ്പനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അതിന്റെ പല പെർഫോമൻസിനെയും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ പെർഫോമൻസിനെയും അതിന്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ അത് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നോൺ പെർഫോമിംഗ് ആസെറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് അതിലിപ്പോ ബാങ്ക് തന്നെ ചെയ്യും കോടതിയിൽ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടീമിനെ ഏൽപ്പിക്കും ചിലപ്പോ അവര് ആളുകളെ തന്നെ പിടും സി സി ഒക്കെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളിനെ പിടിക്കും അവരത് കളയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി തള്ളുക എന്നുള്ള തെറ്റായ മലയാള പദം കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ബാങ്കുകളെല്ലാം എഴുതി തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് സമ്പന്നരുടെ അത് തെറ്റാണ് അത് തെറ്റാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല അത് മണ്ടേ സമ്മതിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പിന്നെ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും അനോമലീസും രാഷ്ട്രീയക്കാരും അതിസമ്പന്നരുമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അത് നമ്മൾ തെറ്റ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ആളുകളും കമ്പനികളുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐക്യവും ബന്ധവും വരുന്ന എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ ചൈന ചൈനയിലെ ഭരണകൂടത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഒരു ഒരു മുതലാളിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ക്രോണീസം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ അത്രേ ഇല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഭരണകൂടങ്ങൾ മാറി വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ അതിസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള കമ്പനികൾക്കുണ്ട് ഈ സോഷ്യലിസത്തിലായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ക്രോണീസം കമാൻഡ് എക്കോണമിയാണ് അപ്പം ഇതിന്റെ മറുപടി ഓൾറെഡി നമ്മൾ പല പരിപാടികളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ കുറെ വാക്കുകൾ തെറ്റായിട്ട് ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ അന്ധവിശ്വാസ പ്രചരണമാണ് അത് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് സാമ്പത്തിക അന്ധവിശ്വാസം വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് മലയാളികൾ ആരും ആരും അതിൽ നിന്ന് മോ ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രമേ ബാധിക്കൂ എന്ന് ഒരു പരിധിവരെ പറയും ഒരു പരിധിവരെ പറയാൻ പറ്റൂ ജനങ്ങൾ ഹിന്ദു അന്ധവിശ്വ
ആ വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം റാഷ് ആയിട്ടുള്ള റെക്ലെസ് ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് ട്രാഫിക് വയലേഷൻ ആണ് വാഹനങ്ങളുടെ കുഴപ്പമാണ് എതിരെ വരുന്ന വാഹനങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ വണ്ടിയായിട്ട് റോഡിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ അപകടം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്കെതിരെ വരുന്ന ഒരു വണ്ടി അവന് ബോധമില്ലെങ്കിലും അവൻ വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കയറ്റിയാലും എന്റെ കാര്യം പോക്കാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് തമ്മിൽ കൂട്ടി ഇടിച്ചു എന്നേ വരുള്ളൂ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുകയാണ് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഈ അപകടം പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കുറെ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗുരുവായൂരിൽ പോകുന്നു ശബരിമലയിൽ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് അത് തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു അജ്ഞത എന്നേ പറയാൻ കഴിയും ശബരിമലയിൽ പോയാലും എസ് എൻസിൻ്റെ മീറ്റിന് വന്നാലും നേരെ ഇവ വണ്ടി ഓടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പടവോ അങ്ങനെ ഒരു ദിവ്യത്വം ഇല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാഫിക് ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ശബരിമലയിൽ പോകുന്ന അത്രയും ആളുകൾ ചിലപ്പം വേറെ ഇടത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ മരിക്കാറില്ല നമ്മളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഷ്ടമൊന്നേ പറയാറുള്ളൂ നിങ്ങളെ അവിടെ ആരും ഇല്ലല്ലോ വണ്ടി നേരെയാക്കാനും ഇടി ഒഴിവാക്കാനും വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ദൈവവും നിങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയം താഴെ വീഴും നിങ്ങൾ തലയിടിച്ചായിരിക്കും വീഴുക മറ്റ് ഏതെങ്കിലും മതഗ്രന്ഥത്തിൽ ജീവൻ കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ആ അവസരത്തിൽ മതങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് എന്താണ് മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിൽ ജീവൻ കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഒരു മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുക എന്ന് പറയുമ്പം സൗരയുധത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഗ്രഹം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ചൊവ്വ ഒക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് മറിച്ച് തടുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ വലിയ രീതിയില്ല പക്ഷെ ചൊവ്വ പോലും സൂര്യൻ്റെ ഒരു റെഡ് ജയൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചൊവ്വയിൽ പോലും ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് സംശയമാണ് പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത ഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത നക്ഷത്രം ഈ പ്രോക്സിമ സെൻറ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രം അത് നാല് പ്രകാശ വർഷം അകലെയാണ് അപ്പോൾ നാല് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗതയിൽ നാല് വർഷം സഞ്ചരിച്ചാലേ അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് അചിന്തിയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആക്ച്വലി പ്രാക്ടിക്കലി ഇപ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഒരു മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിലേക്കുള്ള ജീവിതമൊന്നും ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ ചൊവ്വയിൽ പോകാൻ പറ്റും അത് രണ്ടര വർഷത്തിൻ്റെ ഒരു കേസാണ് മറ്റ് പിന്നെ ഈ നമ്മളതിനുള്ള വാഹനങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുക അറിയില്ല നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരുപാട് മാറിയേക്കാം പക്ഷേ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് അതിനകത്ത് കാര്യമില്ല സമീപ ഭാവിയിൽ മരണം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വരുമോ മരണം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്രിമമായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ കോശവിഭജനങ്ങൾ നിലക്കലാണ് ശരിക്കും സ്വാഭാവികമായ മരണം അല്ലാതെ ഒരുപാട് മരണമുണ്ട് അപകട മരണം ആഹാരം കഴിക്കാതെ മരണം അതൊന്നും അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആഹാരം കഴിക്കുകയും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തുകയും ചെയ്താലും മനുഷ്യൻ മരിക്കാറുണ്ട് അത് സെനിലിറ്റി വാർദ്ധക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എല്ലാവരും ഒരുപാട് നാൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ക്യാൻസർ വന്ന് മരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പലർക്കും ക്യാൻസർ വരാതെ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ക്യാൻസർ വരത്തക്ക അത്രയും അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും ഇത് പോകും സെനിലിറ്റിയാണ് സെനിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മുടെ ആ പ്രോഗ്രാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം പല്ലില്ല പിന്നെ പല്ല് കിളിച്ചു വരുന്നു പിന്നെ മസിൽ വരുന്നു സെക്ഷൽ ഗ്ലാൻസ് ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 ആ ഒരു ഇതാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഡിസൈനാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിനുള്ളത് ഈ ഒരു പീക്ക് സബ്സൈഡിങ് ഡൗൺ ഹില്ല് ഈ ഡൗൺ ഹില്ല് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തറ വരും ആ ഒരു ഡിസൈൻ പ്രോഗ്രാം ആ ഒരു ജനറ്റിക് പ്രോഗ്രാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റ് ഇൻ എ ഫിക്സ് ടൈം ഡിസൈൻ ടു ഡിസൈൻ ആരും ഡിസൈൻ ചെയ്തല്ല അതിൻ്റെ ഒരു കഴിവ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് മരണം ഈ ഒരു ജനറ്റിക് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ഉണ്ടാവും പിന്നെ മരണം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഈ ടെലമീറുകൾ ടെലമിറാസ് ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ജീവിക്കുന്നത് അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നീട്ടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ മരണം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ സമീപഭാവത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ വാട്ട് വാ വി കൺ ഡോ ഈസ് ആയുസ് കൂട്ടാൻ കഴിയും തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ പുരുഷന്മാരുടെ
തീരുക അതാണ് പകൽ സമയമാണ് അന്നപാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക ഇതൊരു പഞ്ചായത്തിൽ ആ സമയത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തീരുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വടക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നോർവേ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഐസ്ലൻഡ് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ രാത്രി രണ്ടു മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കും എല്ലാം സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് വെള്ളം കയറി തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുക എല്ലാ ദിവസവും ആഹാരം കഴിക്കാതെ എത്ര ഒരു മാസം ആർക്കെങ്കിലും കിടക്കാൻ പറ്റുമോ രണ്ടാം ദിവസമാകുമ്പോൾ അവന്റെ ഏർപ്പാട് തീരും അപ്പൊ ആരും അവിടെ പകലാണ് പകല് മാത്രമാണുള്ളത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ആചാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോക്കണ്ട ഓരോരുത്തരൊക്കെ കണ്ടല്ലോ യു യു എ യിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മഗ്രിബോ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് വൈകിട്ട് അതിന്റെ സമയം ഇങ്ങനെ മുറിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടി വണ്ടി ഓടി പോകുമ്പോൾ കൂട്ടിയിടിക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു വെപ്രാളത്തിന് കഴിക്കാതെ ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കും എവിടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് ഇതൊന്നും അവിടെ നടക്കത്തില്ല അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണി രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി നാല് മണിക്കൊക്കെ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അവൻ എങ്ങോട്ട് ഓടി പോവും അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതിന് അവർ ചെയ്യുന്നത് സൗദിയിലെ ടൈം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നോർവേയിൽ അനുഷ്ഠിക്കുക അല്ല പിന്നെ ജീവൻ കിടക്കണ്ടേ അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്ര സത്യം തങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങൾക്കും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനപരം അല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും ഉടായിപ്പ് ന്യായം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റോ കൊണ്ടുവരും അതെ അതെ അതായത് മതം എന്തുമാത്രം മാറിയിട്ടുണ്ട് അവർ മാറാത്താണെന്ന് പറയും അവർ എന്തുമാത്രം മാറി ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിലൊക്കെ തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പാടില്ല സിനിമ പാടില്ല സംഗീതം പാടില്ല ഓരോത്ത പണ്ഡിതന്മാർ പറയാറില്ല സംഗീതം പാടില്ല എന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് ശരിയാ മതം അനുസരിച്ച് അവർ പറയുന്നത് ശരി ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസികൾ സംഗീതം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അംഗീകരിക്കും അവർ ചുമ്മാ അങ്ങ് മാറും ഇപ്പോ ഒരു വിരുന്നിനൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഓരോരുത്തര് ഞാൻ വിരുന്നിനൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിൽക്കും വിരുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ നല്ല കയറി വന്ന് പോയി ഉണ്ടിട്ട് പോവും അതുപോലെ ഉള്ളൂ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ എല്ലാരും ഇരുന്നു എസൻസ് ഇത്രയും അകലെ ഒരു മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു കൊല്ലത്താണ് മിക്കവാറും എല്ലാ മീറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുക ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണുന്നതിൽ ഒരു എഴുപത് ശതമാനം എൺപത് ശതമാനം ആളുകളും പുതിയ ഫേസാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അതാണ് ബാക്കി അല്ലാതെ ഫേസുകളും ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം എനിക്ക് തന്നതിലും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചതിലും എസ് എൻസ് കൊല്ലം ടീമിനും എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു